ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வேற லெவல் கல்வி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிஎட்டில் இருக்க ஒரு ரெக்கார்ட் பற்றி ரெக்கார்ட் நேம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரெக்கார்டும் கூட ஏன்னா இந்த ரெக்கார்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரைனிங்க்கு போகிற ஸ்கூலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெஸ்ட் வச்சு அந்த எவாலுவேட் பண்ணி அந்த எவாலுவேஷன்லேருந்து நாம் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் வி கேன் சே சப்ஜெக்ட் அனாலிசிஸ் கிளாஸ் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த ரெக்கார்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெக்கார்டில் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம ஏன் இந்த டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது டெஃபினேஷன் அண்ட் மீனிங் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் அப்புறம் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்க போகிற டெஸ்ட்டுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட ஆன்சர் கீ ஸோ இதை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம டெஸ்ட் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அதிலிருந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் என்ன மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க டு இன்க்ரீஸ் த மார்க்ஸ் தென் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பற்றினா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் அதில் நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி டிவியேஷன் பற்றி சொல்லணும் அண்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வச்சிருக்க மார்க் லிஸ்ட்டுக்கு மீன் மீடியன் மோட் இது மூணுமே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஞ்ச் மீன் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் குவார்டல் டிவியேஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் ஆர் லெஸ் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ரெக்கார்ட் மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுற ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெஸ்ட் வச்சு அந்த மார்க்ஸை கேல்குலேட் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அந்த மார்க்ஸை வச்சு மீன் மீடியன் மோடாக இருக்கட்டும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸோட செகண்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற கண்டென்ட் தெரியும் மெஷர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர் ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் கோரலேஷன் மெத்தட் ரேங்க் கோரலேஷன் மெத்தட் மூலயமா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் தென் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்டோகிராம் ஒன்று போடணும் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகான் ஒன்று போடணும் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் ஒன்று போடணும் ஓகிவ் மெத்தடில் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து ரெப்ரசன்டேஷனை காட்டணும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெக்கார்டோட கண்டென்ட் இந்த ரெக்கார்டில் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ் இது ஸோ டெஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பசங்களுக்கு டீச் பண்ணி அண்ட் அதை எவாலுவேட் பண்ணி அந்த எவாலுவேஷன் வந்து நாம் என்ன கற்றுக்கிறோம் ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் அதோடைய டெஃபினிஷன் அதோட மீனிங் டைப்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் ஓரல் டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் ஸோ அதில் நம்ம ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டை வந்து வி கேன் ஏபிள் டு சப் டிவைட் இன் டூ எஸ்ஏ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் முழுக்க முழுக்க டெஸ்ட் பற்றின ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்டில் எழுதிருக்கணும் இது உங்கள் காலேஜ் படி வேரி ஆகும் பட் கண்டென்ட் என்னமோ சேம் தான் எல்லா காலேஜ்லேயும் ஸோ எதாவது எழுதணும் எதாவது எழுதக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மீதி நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர்னா நம்ம எந்த லெவலில் வைக்கணும் ஆப்ஜெக்டிவ்னா எந்த லெவலில் வைக்கணும் ஒரு ஓரல் டெஸ்ட்னா எந்த லெவலில் இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்னா நம்ம எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி கொடுக்கறது தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ முதல்ல பிளான் பண்ணணும் டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்புறமா நமக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எத்தனை காப்பி ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எத்தனை காப்பி இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரூமில் எத்தனை பேர் உட்கார வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா எவாலுவேஷன் பற்றி நம்ம முடிவு எடுக்கணும் ஃபைனலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டெவலப்பிங் த டெஸ்ட் டிசைன்னா என்ன வேலிடிட்டியில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்
and weightage of the form of questions at the question kind of weightage so out of uh, uh, 50 ku na evlo objective question eduthiruken evlo short answers eduthiruken evlo big answers eduthiruken abingiradhu uh, question paper oda weightage pathina discussion da in the page la irukum adutha the difficulty level idu kandipa nama nammale or general blueprint la paakura or vishayam da so nammala question paper la or difficulty questions evlo percentage irukku average questions evlo percent irukku easy questions evlo irukku abingiradhiyum nama vandu confirm ah modhalaye question paper edutha odane we have to uh, segregate these things and we have to create as a record and idukapra uh, paathinga abadina na vandu or a4 sheet la da vandu idoda blueprint ella vandu design pannirken so let me show you இப்போ பாருங்கள் என்னோடய ஏஃபோர் ஷீட்டை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு சாப்டர்ஸ் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அல்ஜிபிரா அண்ட் டேட்டா ஹேண்டலிங் ஸோ அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நான் வந்து நாலு காலம் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ளிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இந்த நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே என்னுடைய கண்டென்ட்டை நான் கொண்டு வரணும் ஸோ எஸ்ஏனா ஷார்ட் ஆன்சர் எல்ஏனா லாங் ஆன்சர் ஓடினா ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதை நான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் எத்தனை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் மொத்தமாக வந்து எத்தனை ஷார்ட் ஆன்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸே நான் கொடுக்கல லாங் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் வந்து அஞ்சு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் இதுலேருந்து ஸோ டோட்டலாக அந்த 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 சா அந்த சாப்டருக்கு நான் எவ்வளோ மார்க்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மார்க்கு டேட்டா ஹேண்ட்லிங்க்கு பதினேழு மார்க்கு அண்ட் அல்ஜிபிராக்கு பதினேழு மார்க் டேட்டா ஹேண்ட்லிங்க்கு ஒம்பது மார்க் இப்படி அலக்கேட் பண்ணி நான் ஐம்பது மார்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார்மெட் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டுக்கு நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும் நீங்கள் ரெக்கார்டில் எழுதணும் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ காலேஜ் நீங்கள் ஏஃபோ ஷீட்டில் எழுதுறீங்களா என்னென்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் என்னுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் நான் எந்த ஃபார்மெட்டில் கொஸ்டின் எடுத்துருக்கேன் ஐ மீன் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் என்னுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட கொஸ்டின் பேப்பரோட செகண்ட் பேஜ் இது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆன்சர்ஸ்க்கு இருக்கும் இதையும் நான் என்னுடைய ஹேண்ட் ரிட்டர்ல தான் எழுதியிருக்கேன் answers key for the paper so update it when the it will just continue it uh, either either the party either either party down on the nagging record like the blueprint nine and I am on the blueprint border on up together so I think a parting on the room at the other mark statement நம்ம கொஷின் பேப்பர் எடுத்துட்டோம் ப்ளூ பிரிண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் ஆன்சர் ஸ்கீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் நான் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் வச்சு அந்த மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஐட்டம் அனாலிசிஸ் ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் இந்த கண்டென்ட்டை இந்த இந்த மார்க் ஷீட்லேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஐட்டம் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் ரெமிடியல் மெஷர் எடுக்கணும் இந்த டெஸ்ட்டுக்காக அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ குட் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் என்னென்னலாம் நீங்கள் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தினா ஒரு ஸ்மால் ரீகேப் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் பிகாஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த ரெக்கார்டில் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை அதை பற்றின ஒரு கண்டென்ட்டும் நீங்கள் எழுதணும் ஃபைனலாக நீங்கள் எழுதி முடிச்ச அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா now we are getting into concept called statistics so second part of the record statistics so in the statistics or introduction and uh, descriptive about statistics which is we know very uh, oftenly like probability fundamental statistics and meaning of statistics so idala the statistics oda or introduction da so adha ninga ezhudittu finally frequency deviation na enna raw and grouped data na enna so idha pathiye ninga or introduction ezhudanum inda record la எழுதி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரா ஸ்கோர் இதுதான் வந்து ஆல்ரெடி உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கோர் அதோடைய மார்க்ஸை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் ரா ஸ்கோர் அடுத்தது நீங்கள் அந்த மார்க்ஸை வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதுனதுக்கப்புறமா யூ வாண்ட் டு மேக் அ கிளாஸ் இன்டர்வல் எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சில் பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கிளாஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சி ஃப்ரீக்வன்சியை யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண உடனே எகைன் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் அபவுட் டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸில் மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஆர் வேரியபிலிட்டி மெஷர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர் ரிலேஷன் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து பசங்களோட ஸ்கோர் எப்படி அந்த அதை நீங்கள் நல்லா இன்னும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணலாம் இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மெத்தட் மூலயமா ஸோ அதில் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது மீன்
and uh, second method called measures of dispersion of variability so adala vandu ninga ena kandupidikringa appadina range mean deviation standard deviation and quartile deviation pathi kandupidupinga so range formula adala calculation kandupidichittu mean deviation kandupidupinga mean deviation kuda formula idu da sigma fd by n so adhe class interval ku you want to find this and mean deviation or answer then you have to go for the standard deviation for the same class interval you want to find standard deviation லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவார்டல் டிவியேஷன் குவார்டல் டிவியேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் குவார்டர் குவார்டராக பிரித்து யூ ஆர் கோயிங் டு டி வித் குவார்டல் டிவியேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து யூ ஆ யூ ஹவ் அ ஃபார்மிலாஸ் கால் கியூ ஒன் கியூ டூ அண்ட் கியூ த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்மிலாஸ் வச்சு யூ வாண்ட் டு டிவைட் இட் வித் குவார்டல் டிவியேஷன் மெத்தட் அண்ட் அதோடைய கேல்குலேஷன் பார்ட் இது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் நான் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் குவார்டல் டிவியேஷன் அண்ட் யார் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் த லாஸ்ட் பார்ட் விச் இஸ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர் reaction recaction sorry so idhula pathina coefficient of correlation pathi solirpo rank correlation method pathi solirpo and adoda uh, explanations probability values pathi nama formula potu probability explanation solirpo finally vandu pathinga appadina sphere man rank method da nama use panirpo idhula last part of this test and measurement record uh, measures of association or relation appadina idhula enna panna poringa appadina coefficient of correlation kandupidikka poringa and uh, rank correlation kandupidikka poringa ஸோ ரேங்க் கோரலேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பியர்மேன் மெத்தட் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இந்த பேஜில் எழுதியிருப்போம் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ஃபார்முலா அண்ட் ஸ்பியர்மேன் மெத்தட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் டூ டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் அந்த மார்க்ஸை வந்து எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ரேஞ்ச் ஒன் அண்ட் ரேஞ்ச் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ரேஞ்சஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக வந்து டி ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ பண்ணி முடிச்சு உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் லிஸ்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் டேரெக்ட்லி சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபார்முலா ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதால வந்து உங்களுக்கு கோரலேஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் பை ஸோ இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபர் த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸ்டெப் விச் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ நாலு விதமான கிராஃப் போட போகிறீங்க ஹிஸ்டோகிராம் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் அண்ட் ஓ கிவ் மெத்தட் ஸோ இது ஹிஸ்டோகிராம்கான கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஹிஸ்டோகிராம்கான கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் அதோட கிராஃப் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் த டேப்லர் காலம் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் தென் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனும் கூட அண்ட் அதுக்கான கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் கிளாஸ் இன்டர்வல் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகி மெத்தட் ஸோ ஓகி மெத்தட்கான கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் ஃபார் ஓகி மெத்தட் டேப்லர் காலம் வித் கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் ஃபார் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு முடிச்சுக்கணும் ரெக்கார்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 